ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന് ഇറങ്ങി നാളെ മുതൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുൾ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണനല്ലേ മുത്തശ്ശികത ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പോയില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഫെയിലിയർ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ് ഇടുക പിന്നെ സോറി പറയാം അല്ലെ തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി പറയാ സൈബർ ആക്രമണമുള്ള ഒരുപാട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് ഞാനത് നേരത്തെ ഒരുപാട് ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൈബർ പൊങ്കാലകൾ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ എന്നെ ഉപദേശം അടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം കൂടി ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒ ടി ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മാറ്റണം കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് വഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും ആരും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നല്ലോ കേരളം ആകെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് നമുക്കൊപ്പം നമസ്കാരം ചേട്ടൻ നമസ്കാരം താങ്ക് യു സിനിമ ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും തിരക്ക് മാറിയിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റാവും സിനിമ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല തിരക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഇടണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ ഒരു സാറേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഷ്ടം തന്നെ ഒന്നോർത്താൽ എനിക്ക് വിഷമവും മറ്റേ സന്തോഷവും ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് പോലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മളൊരു പടം റിലീസ് ആണ സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പടത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാറെ ഒന്ന് കാണും സാർ ഒന്ന് കാണും ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജിൽ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് വരെ വിളിച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ച ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയൻ സാർ ഫാസിൽ സാറൊക്കെ എന്നെ ഫാസിൽ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിളി പോയി അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫാസിലാണ് സാർ പറയും നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ സാറും മത്സ്യത്തെ താഴെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ല അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലേ ചൂട് ഭയങ്കര ഗുഗ്ഗരൻ ക്രാഫ്റ്റ്മാനാണ് നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓഫ് അതായത് എന്നിട്ട് ആ കോളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത കോള് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു വലിയൊരു സംവിധായകൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കത് കോൾ കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ വേറൊരു സംവിധായകൻ വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ സംവിധായകന്മാരും ടെക്നീഷ്യന്മാരും തന്നെ കുറേ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിസ്ക് എലമെന്റ് വളരെ വലുതാണ് പല കഥകളും നമ്മൾ കേട്ടു പലരും പിന്മാറിയതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫൈനലി ഔട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണമായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ഇറക്കുമ്പോഴും എന്ത് മനസ്സിൽ കണ്ടോ അതുപോലെ സിനിമ ഇറക്കാൻ പറ്റി എന്ന് തന്നെയാണോ എന്റെ മൂന്ന് പടങ്ങളും മൂന്ന് പടങ്ങളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഛേ എന്ത് മാങ്ങിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാ പടം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എപ്പം കണ്ടാലും അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണം പടം ഔട്ടിറക്കണ ദിവസം അതായത് അഞ്ചാം തീയതി അവിടെ എല്ലായിടത്തും പടം റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ കൊടുക്കണം എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അങ്ങനെ മുപ്പാം തീയതി ഇരുന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ സിനിമ ഫൈനൽ കാണുകയാണ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കണ്ട കണ്ടിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അത്ര നേരം കുത്തിരുന്ന് നോക്കി 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 കണ്ടുപിടിച്ച വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം കൂടി ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒ ടി ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മാറ്റണം കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് വഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും ഒന്നാം തീയതി പടം കൊടുത്തിട്ട് പാച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ഷോട്ട് രണ്ട് ഷോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബെറ്ററാക്കാൻ പറഞ്ഞ
ഇമോഷനൊക്കെ പോയി ആ ആ സീനിലുള്ള മഴ നോക്കുന്നുണ്ട് മഴ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഷോയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊറ്റി പറന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ പെരുമഴത്ത് ഒരു കൊറ്റി പറക്കൂല അവനെ കളഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കണ്ട്രോൾ ഇല്ല ഇപ്പം ദൂരെ ഒരു വൈറ്റ് ഷോട്ടിൽ ഒരാൾ കൊടയില്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രം മഴ പെയ്ച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്രയും ദൂരം ഒന്നും മഴയില്ല അപ്പം അയാൾ കൊടയില്ലാതെ നടന്നു പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു കുട കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കളയും സീജിയിൽ കളയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളത്തില് വെള്ളം വീടിനകത്ത് നമ്മള് ഫുള് കയറ്റിയായിരുന്നു വെള്ളം വീടിനകത്ത് കയറ്റി റൂഫിന്റെ പോഷനൊക്കെ വേറൊരു ബുദ്ധി വെച്ച് ചെയ്ത അത് മേക്കിംഗ് വീട് വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ അത്രേ ഉള്ളത് അത് വെള്ളം തന്നെയാണ് ഫുൾ വെള്ളമായിരുന്നു അതായത് എബിനെയൊക്കെ ശരിക്കും പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാടാം എല്ലാവർക്കും ഫുൾ പുറത്ത് മൊത്തം ചെളിയായിരിക്കും വീടിൻ്റെ ചുറ്റും മൊത്തം വെള്ളം മറ്റേ ക്രൈനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ചെളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇട്ടാവട്ട റൂമാണ് ക്യാമറമാനെ പോലും നിൽക്കാൻ സാധ്യമില്ലാത്ത റൂമാണ് കാരണം അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് അത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു വീടായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ സ്പേഷ്യസ് റൂം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇടണം പ്ലാസ്റ്റർ മേക്കപ്പ് മാൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ നനയാതെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു വന്നിട്ടാണ് എല്ലാ സൈഡാൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചു വന്നു പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ ആരും വരണമെന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം എന്നിട്ട് ഞാനാണ് എല്ലാ ദിവസവും എബിൻ എബിൻ്റെ കൈയും കാലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇടും അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കൈയും കാലും കൂടെ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളുടെ കാലും കൂടെ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വീടിൻ്റെ പോഷൻ കഴിയാറായി ആ വീട് വെള്ളം കയറിയ പോഷൻ കഴിയാറായി ഇനി അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് വെള്ളം കയറ്റി വരുന്നത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി വലുത് അത്രയും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെയല്ല ഷൂട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റേജ് കഴിയാറാവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടും എന്നൊരു ഒച്ചം കേട്ടു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കെട്ടിയിരുന്ന മതിൽ പൊട്ടിപ്പോയി ഫുൾ വെള്ളം കെറ്റി നിർത്തി വെള്ളം മൊത്തം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇന്നിപ്പം രാത്രി എന്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇത് മാത്രമേ ഇന്ന് ഇപ്പം ഉള്ളൂ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഉള്ളൂ എന്ന് അന്ന് രാത്രി വേറെ ആരും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ പോഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് രാത്രി ബാക്കപ്പ് പറഞ്ഞ് പോരേണ്ടി വന്നു രണ്ടാം ദിവസം വേറെ ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കെട്ടി അന്ന് കെട്ടി നിർത്തി ഇങ്ങനെ പകലായിട്ടുള്ളൂ ഒരു ആറുമണി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് ലീക്ക് തുടങ്ങി ഓൾറെഡി ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ കടയുടെ വെള്ളം പോകണം ഇപ്പുറത്തെ വെള്ളം പോകണം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ പരിപാടി പൊട്ടിപ്പോകും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരം തിരിയുന്ന ഒരു 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 ഇതുണ്ട് ഷോട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം ഡെഫോർണേറ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കും അത് പകലെടുത്ത ഷോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഷോട്ട് കാണുമ്പോൾ ക്യാമറാമാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രാത്രി എടുത്ത ഷോട്ടില്ലാന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ പടത്തിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഉറപ്പ് എയർ ലിഫ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എട്ട് രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എട്ട് രാത്രിയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര പാടുപെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സീക്വൻസാണ് എട്ട് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരുടെ ബിൽഡപ്പുകളും ഈ ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷൻസും മരത്തി കയറുന്നതും മരത്തി കയറി ടോർച്ച് കാണിക്കുന്നത് ടോർച്ച് കാണിക്കുന്നതും ലാൽസാർ അവിടെ വരുന്നതും ലാൽസാർ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കയറി വരുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം കൈ ഇടിക്കുന്നതും പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നതും എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കെട്ടുന്നതും മേളിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്നൊരു ഷോട്ട് മേളിൽ നിന്നൊരു ഷോട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് മേളിൽ കയറ്റൊരു ഷോട്ട് ദൂരെ നിന്നൊരു വൈറ്റ് ഷോട്ട് ഇതെല്ലാം ഹെല
തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴും ആ സ്ഥലം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരും ഇപ്പോൾ സലൂട്ടൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഭയങ്കര ഒരു തോന്നാറുണ്ട് ഒരു തരിപ്പ് തോന്നുന്ന ഈ നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ സിനിമയായി വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലല്ല ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പൊതുവെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് അതെടുക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു പ്രളയം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇപ്പം മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഓരോ സീക്വൻസുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്ലോട്ടിലേക്കാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം മേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്കുകൾ വായിക്കാം വായിക്കാൻ കിട്ടും ഫിലിം മേക്കിംഗ് കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈനുണ്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ബുക്ക് വായിക്കലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണലും ഞാൻ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാത്ത പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് മൂന്ന് പേജൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോറടിച്ച് പിന്നെ ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങി കുറേ പേജുകളിൽ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര പാടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മറ്റേ ഇതിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും എനിക്ക് പക്ഷേ അത്രയും ക്ഷമയില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പഴും ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാറാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രോ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലോകത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള എത്ര സിനിമകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കുത്തിയിരുന്ന് കാണും ആ സിനിമകളിൽ വരാത്തത് എന്നെ എൻ്റെ പടത്തിൽ വയ്ക്കാം അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമായി പിന്നെ മറ്റേ ഫ്രഷ്നെസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാ അതില്ലാത്തത് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ പടങ്ങൾ തപ്പിയെടുത്തു പക്ഷേ എല്ലാം സുനാമി ഉള്ള പടങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഫ്ലഡ് വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രശ്നം അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ റെയറായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇവരെല്ലാം ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ഈവൺ കുഞ്ഞാലം മറിക്കാറിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാവരുടെയും ബഡ്ജറ്റ് എന്നെ എൻ്റെ പടത്തിന് കിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊരു സാധാരണ സംവിധായകനാണ് ഞാൻ ഞാൻ പേരെടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കത് ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു നൂറ് കോടി എൻ്റെ പടത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ മൊത്തം നോക്കിയില്ല എല്ലാം സിനിമകളുടെ ഈ സിനിമകളുടെ എല്ലാം വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് കോടി എഴുന്നൂറ് കോടി ബഡ്ജറ്റാണ് എല്ലാത്തിനും ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി മലയാള സിനിമയിൽ പറ്റില്ല എന്ന് വളരെ ഏതാണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എളുപ്പം ഒഴിവാണ് അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ടർ മടിച്ചേട്ടൻ ഞാനും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഉഗ്രനുണ്ടാവുമെന്ന് പുള്ളിയും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഉഗ്രനായി ഉഗ്ര പരിപാടി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മിനിയേച്ചർ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു പ്രൊഡ്യൂസർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ വെള്ളം കയറ്റി ഓരോ പരിപാടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഈ റിസർച്ച് പരിപാടി വീണ്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മേക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മറ്റേ സിനിമകളിലൊക്കെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണും അവരെങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലാണ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടമുണ്ട് അതൊരു ടൗണിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് റോബറിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു എ ടി എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വണ്ടി റോബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അയാളെ ചേസ് ചെയ്ത് അയാൾ അയാൾ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ആ കഥ പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് അയാൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഗൂഗിളിൽ ഇതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയത് അതായത് അവർ ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ പരിപാടി അപ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സായിപ്പ് കാണിച്ച പരിപാടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
മലയാളികളുടെ ബുദ്ധി തോൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു അതിൻ്റെ തെളിവാണ് തിയേറ്റർ ഇപ്പോഴും ഫുള്ളാണെന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേ വിമർശനങ്ങളും ഞാൻ കുറേ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഇതിലൊരു സെലക്റ്റീവ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സാധനമാണ് ശരിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനഃപൂർവ്വം അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു സിനിമാറ്റിക് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് അന്ന് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ നേരേഖയായിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനല്ല എൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്യു ഫിക്ഷനൊക്കെ ആയിപ്പോകും കാരണം ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിക്ഷനൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ കണ്ടൊരു ഇമോഷൻ സാധനമുണ്ട് അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അവൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവൻ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്നു അവൻ പേടിയാവുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ പേർ ചേർന്നിട്ട് ബോട്ടിലും കൊട്ടകയിലും എല്ലായിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അവിടെ വീട് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഒരു സർക്കാർ സം സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളമോ നേവിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ കാരണം വഞ്ചിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടോ രക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ജി പി കയറ്റി കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് മുന്നോട്ട് വന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഒരു ഒരുമ വന്നു അവിടെ ഞാൻ ആ സാധനമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ആ ഒരൊറ്റ രാത്രി ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി ആവുന്ന ഒരു രാത്രി ആ ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ് കുറേ പേര് അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ നേവിയും ആർമിയൊക്കെ നാളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു സാധനത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സർക്കാരും ജനങ്ങളും മീഡിയ എല്ലാവരും ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ആ മൂടെ പിടിച്ചു കാരണം സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണം ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിലേ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഇപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലും ഭയങ്കര പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് നേരിട്ടതും എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് വിമർശനം വരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിന്നവരായിരുന്നില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുമായിരുന്നു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ആക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എല്ലാവരും ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പം ഞാനത് പി ആറിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ വന്നിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കസേരയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ പറ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ശരിക്കും സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒഴുക്കിനെ ഭേദിക്കുന്ന ബോട്ടുകളില്ലായിരുന്നു ആദ്യം ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ വന്ന അത്ര ഇല്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും കുറ്റമല്ല നമ്മൾ ഇത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ആ മൊമെൻറ്റാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അതിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പത്രത്തിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ വന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും താത്തി കെട്ടാനായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം എന്താ പറയുക മലയാളികളുടെ ഒത്തൊരുമേന മാത്രം ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ സ്കെയിലൊരു പടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കണം ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ സിനിമയിൽ സത്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ അത് സിനിമ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇത്രയും ഹിറ്റായില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നന്നായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ ആരെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കുറേ അതിൽ ഞാൻ ഫയർ ഫോഴ്സ് വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അ
വേലിയേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ കടലിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ അതൊന്നും ഈ അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന് തിരിച്ചും പറഞ്ഞു കാണും അതൊരു ഫിക്ഷൻ സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെടുത്ത് ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനൊരു പക്ഷേ ഒരു സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരളത്തിൽ വെറുതെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും ആരും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നല്ലോ എന്തായാലും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത് എന്തായാലും മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് എന്ന് എന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാം തുറന്ന സമയത്ത് വേലിയേറ്റുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കടലിലേക്ക് വെള്ളം പോയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഡാമും കൂടി തുറന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കടലിലേക്ക് പോകാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഇവിടെ കെട്ടി നിന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാതെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സത്യം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അന്വേഷണ പരമ്പരയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനകത്ത് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം സിനിമയെ കണ്ടിട്ട് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് എന്തും പറയാം എന്താ പറയുക സൈബർ ആക്രമണമുള്ള ഒരുപാട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അത് ഞാനത് നേരത്തെ ഒരുപാട് ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൈബർ പൊങ്കാലകൾ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ വളരെ കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പോലും ഞാൻ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്നെ എനിക്കെതിരെ എന്തും നിങ്ങൾ കാണിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വ്യക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ എന്ന് പണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോർട്ടിൽ ചില ചീത്ത പറയുമല്ലോ എന്നിട്ട് അവരുടെ പേര് ചോദിച്ചു പിന്നെ സോറി പറയുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന സ്വഭാവമാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല കഥ അതായത് ദേഷ്യം വരും പെട്ടെന്ന് ഈ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു സാധനം വേണം അതായത് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്ക് ആ സീൻ എടുത്ത് തുടങ്ങിയാലാണ് അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തീരുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് ആ സീൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് സീനെങ്കിലും തീരും പേരുടെ ഒരു രണ്ടര സീനെങ്കിലും തീർക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അത് തീരാണ്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് ഉച്ചയായിട്ടും മറ്റേ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇറിറ്റേറ്റ് ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ത് തീരാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മിസ്റ്റേക്കുകൾക്കും ചീത്ത പറയും ഞാൻ കാരണം അത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടായതാണ് ചീത്ത പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ എവിടെയാണ് ബ്രെയിൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെയിൻ പെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അയാളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിക്കും അപ്പോൾ അയാളും ചിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കുറച്ച് റീസെൻ്റ്ലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് പറയാനും തുടക്കം തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക പിന്നെ സോറി പറയാം അല്ലെ തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേച്ചർ ആണോ പണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ യൂസ് കോളേജ് പഠിക്കണ പ്രീഡിയിൽ പഠിക്കണ ഒരു പയ്യനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഭാര്യയാണ് വന്നത് രണ്ട് പിള്ളേർ വന്നതൊന്നും എനിക്ക് ഞാനൊരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആയതോ ഞാനൊരു ആക്ടർ ആയതോ ഒന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണം അതെല്ലാം ദൈവം നന്നായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുന്ന എല്ലാം ഗുണ പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയും അത് ആരായാലും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും അപ്പം അയാൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് വയ്ക്കില്ല എൻ്റെ കോളേജ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കൂട്ടുകാരെ മേലെ നാല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇടി 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 ഇടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടൊക്കെ പോകും ഉണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഞാനിത് മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അവൻ ആ വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായി എന്നെ കാണുമ്പോൾ മിണ്ടുമില്ല ചിരിക്കുമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവനെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓഹോ ഹോ ഇന്നലെ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആളിയാ എന്തു അടങ്ങി അത് മനസ്സിലാക്കില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്
സ്ഥിരം മണ്ടത്തര എന്ന് സംഭവിക്കാറുള്ള ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രയോഗങ്ങളോ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയി പോകും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ആൾക്കാർ അത് കയറി പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നൂറ് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം പോലെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചീത്ത സ്വഭാവമാണ് ആർക്കും അത് പാടില്ലെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയുക നമുക്കങ്ങനെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പം അപ്പം തന്നെ മറന്നു ഞാൻ പരമാവധി ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം ഈ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് കോമ്പ്രമൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ അയ്യ അയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയാണോ അവരോടും ഷോർട്ട് ടെമ്പോ ഒക്കെ ആവാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വൈഫിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളെ പൂട്ട് പൂജ അതായത് അവൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലായി എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവൾ കുറച്ചു നേരം നോക്കിയിരിക്കും രണ്ടു പേർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അയ്യ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ സോറി കാരണം അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറില്ല അവൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ന്യായമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദേഷ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫുൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ദേഷ്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ദേഷ്യം മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വന്ന ഇനി കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ ആ അങ്ങ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പമായ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വരാറില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇവൾ തന്നെ കളിയാക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് മക്കളോട് എങ്ങനെ പിള്ളേർ കൊച്ചു കൊച്ചുള്ളവർ ആറ് വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ അവരോട് രണ്ട് ഗേൾസ് രണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പം അവർ ഈ പറഞ്ഞ വടിയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ണൂരിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വടിയെടുത്ത് തന്നെ അടിക്കും അവരോട് പിന്നെ പിന്നെ ഇവരെ ഇവരിങ്ങനെ ഇവർ മൂത്തൊക്കെ എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ദേഷ്യം എല്ലായിടത്തൊന്നും കാണിക്കാറില്ല ഇപ്പം ഈ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു കുറച്ച് അടുത്ത് ചാട്ടം കായലുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വാചകങ്ങളോ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ആരും ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെ വേറാർക്കും അത് ബാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ദോഷം എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണോ എന്താണോ ഞാൻ നല്ല ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറ്റേ പൊങ്കാലകളെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പലരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സക്സസും ഫെയിലിയറും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അത് അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് സക്സസ് അതായത് അതിൻ്റെ കോമഡി അതാണ് ഞാനത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സക്സസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സക്സസ് വന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യമൊക്കെ നേടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശികത ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പോയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫെയിലിയർ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ കുറേ പണിയെടുത്തിട്ട് അത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി പക്ഷേ ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനത് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ച് മറിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിന് റിലീസായി ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ കേട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് കൂടെ ക്ലബ്ബിൽ കയറുന്നു ഞാൻ നാളെ മുതൽ വേറെ ലെവൽ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ എന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു
കുത്തിയിരുന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത ആളല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ ലോകത്ത് അതാണ് ബേസിക് നിയമമാണത് നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണം അതല്ലാതെ അവൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആയി മാറി മായിരുന്നു അപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന് ഇറങ്ങി നാളെ മുതൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുൾ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണനല്ലേ കാരണം സിനിമ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേ ഇതെന്താ പറയുക ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ പിടിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആര് വിളിച്ചാലും ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വരാലോ അല്ല അപ്പം ഈ ചില ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വളവള പറയുന്ന ആളാണ് എല്ലാ വളവള എല്ലാ ലൈഫിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പം അത് എന്താ പറയുക അത് അത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് യാതൊരു യോജിപ്പില്ല അത് നേരത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഞാൻ ഓം ശാന്തി ഓശാനിക്ക് ശേഷം കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പോലും ബ്ലണ്ടറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോരം ബ്ലണ്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരാളുടെ പേഴ്സണൽ നേച്ചറാണ് അല്ലാതെ അയാൾ പെട്ടെന്ന് സിനിമ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരി ആയിരുന്നു ആരും എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ളവർ ചോദിച്ചാറേ ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ ഇന്നലെ കൂടി ലുങ്കി എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നീ വലിയ ഡയറക്ടർ ഇനിയെങ്കിലും നിനക്ക് കാറിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ നമ്മൾ നാളെ പട്ടണയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ അടക്കം കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിനീത് ശ്രീനിവാസിന് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപദേശിക്കാറുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും വിനീതിനൊക്കെ എന്നെ ഉപദേശിച്ച് മടുത്ത് അവസാനം എൻ്റെ ഭാര്യ എടുത്തു പറഞ്ഞു നീ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവരൊന്ന് കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപദേശിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും ഉപദേശിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നന്നാവാത്തതല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മോഹൻലാൽ വെച്ചിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിവിൻ പോളിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭാവി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് പണം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ എത്രയോ കാലത്ത് ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു മൂന്ന് തിരക്കഥം കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് വർക്കായില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും വരും എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞാലും വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും പോകും ഈ പടം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറ്റേത് തന്നെ വിളി ഞാൻ വിളിച്ചാലൊക്കെ വരാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ മമ്മൂക്ക് ആയാലും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വന്ന ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടോ അവിടെ അപ്പം ഈ നല്ലൊരു കഥ ഇപ്പോൾ നിവിന് മറ്റൊരു ഉഗ്രൻ കഥ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടുത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിവിൻ അത് ഉടനെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു ലാലേട്ടന് പറ്റിയൊരു കഥ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ അത് പടം കണ്ടിട്ട് വിളിക്കണം അല്ലല്ല ഇതെല്ലാം എഴുത്തുകാർ വേറെ വേറെ ആണ് എഴുത്തുകാരാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാരാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മൂന്നെണ്ണം എന്തായി അല്ല അതിൽ അതിൽ ഇത് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കുറെ പരിപാടി ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാനിത് ഭയങ്കര അങ്ങനെയായിട്ട് പറയണമല്ലോ കേട്ടോ അതായത് സംവിധായകന്മാർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത പടം എന്താണെന്ന് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് സംവിധായകരിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ത്രെഡും എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇതേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പല മാ പല കല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു കല്ല് കൊള്ളുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് പടമെങ്കിലും പന പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഓണാവും അത് ഓണായിട്ട് അടുത്ത പടം പിടിക്കും അതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാനും സെയിം പരിപാടി പിടിച്ചു തുടങ്ങി വണ്ടി അങ്ങനെയല്ല വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഈ പടം പടത്തിന് വിജയിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഈ പടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു പടം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു പ്ലാനിങ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പടം അപ്പം അത് 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 ആദ്യം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെയധികം നന്ദി ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു